Hello everyone, welcome to the video lecture series on media skills. This series is produced under the grants provided by the Department of Information and Public Relations, Government of Karnataka in association with Department of Journalism and Mass Communication, Karnataka State Akamahadevi Women's University, Vijayapura. Today we have with us ASKVS Sharma, he will be delivering a lecture on topic science and journalism. ASKVS Sharma, he is a well-known science communicator in Canada and former chief scientist of the prestigious Central Food Technological Research Institute, Mysore. He has been communicating science in Canada since 1984 under the pen name Kollegala Sharma. He has had experience in editing as an assistant editor in Science Reporter as a columnist for 16 years in Kannada Prabha, in audio as a coordinator for several programs of the Vigyan Prasar for All India Radio. The podcast Janasuddhi has attracted international attention and selected as a finalist in the International Science Festival following Walls Engage held in November 2020. Inveterate experimenter Sri Sarma is also the first to begin a science blog Kollegala WordPress.com in Kannada. He has also been a trainer in workshop held by the various agencies like KRVP, KSTA, Vigyan Prasar, NCSTC and National Translation Mission on Writing Science in Kannada. Shri Sarma has contributed numerous articles in national and international newspapers, magazines and journals. More than 2500 articles on science in Kannada and more than 500 podcasts. He is a recipient of many awards. His books, Marala Melina Hejjegalu received the Best Popular Science Book Award from the Karnataka Science and Technology Academy in 2010. The Vision Group on Science and Technology Government of Karnataka has also bestowed him with a state level award for Best Science Communication Efforts in 2011. His translation of Kannada story received the Katha Best Translation Award in 1994. On his studies on science and communication in Kannada is published in a book, The Challenges of Communicating Science in Regional Languages. He has also trained PhD students in science writing and participated as an evaluator and jury in national competitions organized by Vigyan Prasar New Delhi. At present, he is spearheading a science communication, promotion and extension program of Vigyan Prasar New Delhi along with KSTA Bengaluru. Now I welcome Sharma sir to deliver a special lecture. Thank you. Namaskara. Nano Kollegala Sharma. My son is CFTR in LA Vigyan. Now, I am going to talk about Vigyan and Vigyan. I am going to talk about Vigyan and Vigyan. I am going to Vigyan and Vigyan. I am going to talk about Vigyan and Vigyan. Ibaratannu share sih nana mata orang dekya hokta aja ni. Nal ku baga gada lagi mata orang tau bandu icche ide. Modalane baga dali nana wandi wandu bishe mata aja ni. Vigyan patri kodya mandiri yeno. Adi ya ke beko matu adara indina sthiti gati. Bharat dali berede dali hago adi mukhya wagi. Nama Karnataka dali Karnataka patri kodya mada dali adra sthiti gati yeno antarodana. Ibatto swarpa matige nane ki tilid ro matige. Nanu kandukon diri rumah tinggi, ni rumah tinggi, hera dekik hok tay jen. Modalnya tadi, wikiana patri kod zaman dri yenu, antara dana yosne mana. Wikiani matu patra kerta ibranu kuda, nanu wande tatte eli tuh dene. Wande tatte eli tuh kodi ya kendra. Ibr kelasa ber ber irbo hulu, arre awra udde segali yenu, awro madu anta kelasa da hindi na guri yenu. आतिक के वंदे रीतिय का मना ही दे तन्नो तो नन्ना वंदो अभी प्राया उदाहरण के अब विज्ञान ये न मरता नहीं अवनो वंदो हवसा अरी वन्ना कुट ठाक बे को अंतर्नव वंदो प्रयत्न दर लिए था अथवा वंदो सत्यांश वन्ना फैक्ट्स अंतरा बे नहीं है तीवी आदन न हुड को देख के होता नहीं मत्ते अवनो तानु मारो प्रतियो Aunno samaj mukia kita nak karya kerja macam mana? Mada beko, tapi hari ni korang bersih pergi amel mata ada. Adre niu patra kerjero, awuru kuda, osa suddi. Adre, ini orang yang nama itu betul deh orang tahu bersih ada. Bagi orang tuh suddi ya na, jadi suddi ke hok tarik. Kosa hari pun taro hebo, amat. Satya am segala na benati hok orang tahu. Bicara ni kalau hebo, osa hari bu, osa satya am segala na benati hok taro. Hage patra kerjero kuda. Patrikodhyama kuda satyamshata benno hakti kattay. Aamele, prathi ondha patrikodhyama dallu nikharatiya bakke hechina mattege hedpa. So, nikharavagi irabakku nao maadu yavadhe varadhi agali, athwa barahavagali, mattu nao hedo vantta vishyakala agali, avu 
ನಿಖರವಾಗಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಲ್ಲುವಂತ ವಿಷಯ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಮಾಜಮುಖಿಯಾಗಿರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುವುದನ್ನ ಮಾಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮದ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳು ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಇದು ಈ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಮತ್ತು ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮದ ಎರಡು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಹೋಲಿಸಬಹುದು ವಿಜ್ಞಾನಿಯ ಕೆಲಸ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಐವರಿ ಟವರ್ ನಲ್ಲಿ ಕೂತು ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ತನ್ನದೇ ಒಂದು ಗೂಡ್ನಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ತನಗೆ ಬೇಕಿದ್ದಂತಹ ಶೋಧಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅಂತನೋದು ಆದ್ರೆ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ಹಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಪತ್ರಕರ್ತನ ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಸಮಾಜದಲ್ಲೇ ಆಗುವಂತಹದ್ದು ಇದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಹಾಗಾಗಿ ಒಬ್ಬ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಅಥವಾ ವಿಜ್ಞಾನದ ಪತ್ರಕರ್ತನ ಪಾತ್ರ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆತ ಈ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಗುಣ ಇರುವಂತಹ ಹಾಗೆ ವಿಜ್ಞಾನಿಯ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಗುಣವನ್ನ ತಾನು ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದಾಗ ಅದನ್ನು ರೂಢಿಸಿಕೊಡುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ವಿವರಣೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಹೀಗೆ ಹೇಳಬಹುದು ವಿಜ್ಞಾನ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಎನ್ನುವುದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಾಧನೆಗಳು ಶೋಧಗಳು ವಿಜ್ಞಾನದ ನಡೆ ನುಡಿ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಸಾಹಸ ಹಾಗೂ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಹುಡುಕುವುದಕ್ಕೆ ಅವರು ಪಡುವ ಪರಿಶ್ರಮಗಳನ್ನು ಕುರಿತ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಸೈನ್ಸ್ ಜರ್ಮ ಜರ್ನಲಿಸಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಪ್ರೈಮರಿಲಿ ಡೀಲ್ಸ್ ವಿತ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಥ್ರೂಸ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ದಿ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟೀಸ್ ಇನ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ವಿವರಣೆ ಹೇಳುತ್ತೆ ಹಾಗಂದ್ರೆ ಏನು ಈ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಾಧನೆಗಳು ಶೋಧಗಳು ವಿಜ್ಞಾನದ ನಡೆ ನುಡಿ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಸಾಹಸ ಹಾಗೂ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಅವರು ಕೊಡುವಂತಹ ಪರಿಶ್ರಮಗಳು ಇವುಗಳನ್ನ ಯಾವುದು ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವರದಿ ಮಾಡ್ತೇವೋ ಅವೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ವಿಜ್ಞಾನ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮದ ಒಂದು ಗುರಿ ಉದ್ದೇಶ ಇವಿಷ್ಟಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದಷ್ಟೇ ಆದ್ರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಈಗ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡುವಾಗಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡುವಾಗಾಗ್ಲಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಆಸಕ್ತಿ ವಿಷಯ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗುತ್ತೆ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಹುಡುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ ಸುದ್ದಿ ಅಂತದ್ದನ್ನ ಹುಡುಕ್ತೀವಿ ಹೊಸದು ಇವತ್ತು ಯಾರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆದರೂ ಅಥವಾ ಇವತ್ತು ಒಬ್ಬ ಹೊಸ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಶೋಧವನ್ನ ಕಂಡು ಇದು ಮೊದಲನೇದು ಎರಡನೇದಾಗಿ ನಾವು ಸಂಘರ್ಷಗಳು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅದರ ಬೆನ್ನ ಸಂಘರ್ಷಗಳೇನು ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಈ ರಾಜಕೀಯ ಮುಖಂಡ ಇವರಿಗೆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತನ್ನೋ ಬಗ್ಗೆ ಅವೆರಡರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ವೈರುದ್ಯವನ್ನ ಹುಡುಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಸುದ್ದಿ ಅಂತ ಹುಡುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತ ಒಂದು ಗುರಿ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಅಥವಾ ಇಂಥದ್ದು ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇಬ್ಬರ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವಂತಹ ಸ್ಪರ್ಧೆ ರಹಸ್ಯಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿಯದೆ ಮಾಡುವಂತಹ ರಹಸ್ಯಗಳು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಸಿ ಡಿ ಕೇಸ್ಗಳು ಬರ್ತವೆ ಸೊ ಅವುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಸುದ್ದಿ ಅಂತ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಅದರ ಬೆನ್ನೆತ್ತೇವೆ ಸಮಾಜದ ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬರ ನಡವಳಿಕೆಗಳ ಪ್ರಭಾವ ಅಥವಾ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆ ಇರಬಹುದು ಒಂದು ಘಟನೆ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ನಡವಳಿಕೆ ಇರಬಹುದು ಇವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಮಾಜದ ಮೇಲೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಪ್ರಭಾವಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ನಾವು ವರದಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೇವೆ ಕೊನೆಗೆ ದುರಂತಗಳು ನಾವು ನಿರೀಕ್ಷಿಸದೇ ಇರುವಂತಹ ದುರಂತಗಳು ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ನಾವು ವರದಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮಳೆ ಬರದೇ ಇರಬಹುದು ಬರ ಬರಬಹುದು ಅಥವಾ
ಇವು ಜನರಿಗೂ ಕೂಡ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇವನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಆದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲದ್ರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ನಾವೇನಂತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಅಂತನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಈ ಯಾವ ಅಂಶಗಳು ಇಲ್ಲ ಅದು ಕೇವಲ ಸತ್ಯಾಂಶವನ್ನ ಹೇಳುವಂತಹ ನೀರಸವಾದಂತಹ ಒಂದು ವಿಷಯವಾದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನ ನಾವು ವರದಿ ಮಾಡೋದು ಬೇಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನಂದ್ರೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಅನ್ನುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಜ್ಞಾನದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಡೆ ನುಡಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ನಾವು ಈಗ ವಿವರಿಸಿದಂತಹ ಆಸಕ್ತಿಕರವಾದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳು ಕೂಡ ಇರ್ತವೆ ಹಾಗಾಗಿ ವಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೂಡ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮದ ಒಂದು ಅಂಗವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತನ್ನೋದು ನನ್ನ ಒಂದು ಅನು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಈ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕೂಡ ಕೋವಿಡ್ನ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಾವು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಇಷ್ಟು ಮೂರ್ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳಿಂದ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದೇವೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಅಲ್ಲದ ಆದಾಗ ಈ ಕೋವಿಡ್ನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ನಾವು ವಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕಾಣೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಅಥವಾ ಈ ಕೋವಿಡ್ ಅಂತನ್ನೋದು ಈಗ ನಾನು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಹೊಸತು ಸಂಚು ಮೋಸ ಇವೆಲ್ಲ ಏನಿದೆ ಅವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವಂತಹ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಇದು ಕೊಡಬಲ್ಲದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಇದು ಹೊಸತು ಅಂತನ್ನೋದರಲ್ಲಿ ಸಂಶಯನೇ ಇಲ್ಲ ಇದು ಹೊಸ ರೋಗ ಹೊಸ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾಣುವಂತಹ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಇದುವರೆಗೆ ವೈದ್ಯರಿಗೆ ಬೇರೆ ರೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣದೆ ಇದ್ದಂಥವು ಆದ್ರಿಂದಾಗಿ ಇದು ಹೊಸತು ಸಂಘರ್ಷ ನಮಗೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಕೋವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಒಳ್ಳೆಯದೋ ಅಥವಾ ಕೋವಿಶೀಲ್ಡ್ ಒಳ್ಳೆಯದೋ ಒಂದು ಸಂಘರ್ಷ ಇದನ್ನ ನೀವು ಯಾವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದರೂ ಕೂಡ ನೀವು ವರದಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ನ ತಯಾರಿಕೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ನ ಪರೀಕ್ಷೆಯವರೆಗೆ ಅದರ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಪರೀಕ್ಷೆಯವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಪರಿಣಾಮದವರೆಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಇವೆರಡರ ನಡುವಿನ ಸಂಘರ್ಷವನ್ನ ವರದಿ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪು ಇಲ್ಲ ಅದು ಜನರಿಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ವಿವಿಧ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ಗಳ ನಡುವಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇವನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಈ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ಗಳು ಇವತ್ತು ಮಾರ್ಕೆಟ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲವೋ ಯಾಕೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಇವುಗಳ ಹಿಂದೆ ಕೂಡ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾದ ಅಂಶಗಳಿದೆ ಸಾಮಾಜಿಕವಲ್ಲದೆ ಆರ್ಥಿಕವಲ್ಲದೆ ಮತ್ತೆ ವ್ಯಾಪಾರದ ಅಂಶಗಳು ಅಲ್ಲದೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಅಂಶಗಳು ಕೂಡ ಇರ್ತವೆ ಆ ಅಂಶಗಳನ್ನ ನಾವು ಅವಕ್ಕೆ ಒತ್ತು ಕೊಟ್ಟು ಅವನ್ನ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ವರದಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ರಹಸ್ಯ ಏನಿರುವ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ಗಳು ಹೇಗೆ ತಯಾರಾಗ್ತವೆ ಕೋವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ತಯಾರು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ನಮ್ಮದೇ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದೇ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಅನ್ನು ಯಾಕೆ ನಮಗೆ ತಯಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಕೋವಿಶೀಲ್ಡ್ ಅನ್ನೇ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮದೇ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಕಾರ್ಖಾನೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಅನ್ನು ತಯಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಇರುವಂತಹ ಅಡ್ಡಿಗಳೇನು ಇದು ಒಂದು ರಹಸ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವಿಜ್ಞಾನದ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅದನ್ನು ತಿಳಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಸಮಾಜದ ಮೇಲಿನ ಪ್ರಭಾವ ಈ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಹಾಕಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನು ಪ್ರಭಾವ ಆಗತ್ತೆ ಇವತ್ತಿಗೆ ನಾಳೆಗೆ ನಾಡಿ ಮುಂದೆ ಹಾಕಿಸ್ಕೊಳ್ದೆ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಬಹುದು ಆದ್ರಿಂದ ಜನಾಸಕ್ತಿಯ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯವಾಗಲಿ ಜನಾಸಕ್ತಿ ಉಂಟು ಮಾಡಬೇಕಾದಂತಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಂಶದಲ್ಲಿಯೂ ಇದೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಕೋವಿಡ್ ಜನರನ್ನ ಬಾಧಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳು ಇವೆ
ಪತ್ರಕರ್ತರು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಹಾ ಅಂಥವರನ್ನು ನಾವು ವಿಜ್ಞಾನ ಪತ್ರಕರ್ತರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ ವಿಜ್ಞಾನ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಬೇರೇನಿಲ್ಲ ಇದು ನೀವು ಜರ್ನಲಿಸಮ್ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಕಲಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಕಲಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಎರಡು ವಿಷಯ ಕಲಿತೀವಿ ಏನು ಒಂದು ಬೀಟ್ ಮತ್ತೊಂದು ಡೆಸ್ಕ್ ಬೀಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಬೀಟ್ ಮತ್ತೆ ಡೆಸ್ಕ್ ಇವೆರಡೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ವರದಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂತ ಅಂದ್ರೆ ಬೀಟ್ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ಗೆ ಒಬ್ಬ ಬೀಟ್ ಹೋಗುವನು ಒಬ್ಬ ಇರ್ತಾನೆ ವರದಿಗಾರ ಶಿಕ್ಷಣದ ಬೀಟ್ ನಾವು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಇರ್ತಾನೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್ ನಲ್ಲಿ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡುವವರು ಕೂಡ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತದ್ದು ಒಂದು ಇರುತ್ತೆ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಡೆಸ್ಕ್ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ ಅವರವರು ಆಯಾ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಣಿತರಾದವರು ಅಲ್ಲಿ ಆ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವಂತಹ ವರದಿಯನ್ನ ನೋಡಿ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿ ಅದನ್ನ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾರೆ ಆದರೆ ದುರದೃಷ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಬೀಟ್ ಆಗ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಡೆಸ್ಕ್ ಆಗ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಸುಲಭವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಆಗ ವಿಷಯ ಅಂತನ್ನುವ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ನಂಬಿಕೆ ಸರಿಯಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಅಂತನ್ನೋದು ನಾನು ಮುಂದಿನ ಮೂರು ಭಾಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೇನೆ ಆದ್ರೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಡೆಸ್ಕ್ ಇದೆಯೋ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಬೀಟ್ ಇದೆಯೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನದ ಒಂದು ಬೀಟ್ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನದ ಒಂದು ಡೆಸ್ಕ್ ಕೂಡ ಬೇಕು ಅಂತನ್ನೋದು ಮುಖ್ಯ ಈ ವಿಜ್ಞಾನದ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಹೇಗೆ ಬೇರೆ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮದಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಂತನ್ನೋದು ಮುಂದಿನ ವಿಷಯ ಪತ್ರಕರ್ತ ಆಸಕ್ತಿ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡಿ ಆಯ್ತು ಈಗ ಅದರಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿಜ್ಞಾನದ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸ್ತೀವಿ ಬೇರೆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ ರೀತಿ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಸಿಕ್ಕಿತೋ ಇಲ್ಲೋ ಅಂತನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ಇವತ್ತಿನ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ನಿಂತು ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದು ಜನರಿಗೆ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಇವತ್ತಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಮಾಹಿತಿ ಆದ್ರೆ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಈ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಫಲ ಕೊಟ್ಟಿತ ಇಲ್ವಾ ಅಂತನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳಿಯುವ ಆಸಕ್ತಿ ಯಾಕೆ ಎರಡು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ನ ಫಲ ಕೊಡುವಂತಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅವುಗಳ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಯಾಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಂತನ್ನೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾದಂತಹ ಅಂಶಗಳಾಗ್ತವೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಹಸದ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡಬೇಕು ಒಂದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದ್ದು ಈ ಜಗತ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಬಾರಿ ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿದ್ದು ಒಂದು ಸಾಹಸ ಈ ಸಾಹಸವನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ನಮಗೆ ಹೇಗೆ ಬಂತು ಅದು ಚರಿತ್ರೆ ಇದು ಕೂಡ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಸಂಚು ಒಂದು ಯಾವುದೋ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ಗೆ ಸೇರಿಸಬೇಕಾದಂತ ಒಂದು ಪದಾರ್ಥ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದಾಗ ಆ ಪದಾರ್ಥ ನಮಗೆ ಸಿಗೋದಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿ ಆಯಿತು ಅಂತಂದಾಗ ಆ ಸಂಚು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋರು ಯಾರು ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತನ್ನುವುದನ್ನು ಕೂಡ ವರದಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಂಚು ಮಾತ್ರ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಲೋದಿಲ್ಲ ಆ ಬೇಕಾದಂತ ಪದಾರ್ಥ ಇದನ್ನ ನಾವು ಅಜ್ಜಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಬೇಕಾದಂತ ಪದಾರ್ಥದ ಕೆಲಸ ಏನು ಅದು ಯಾಕೆ ನಮಗೆ ಲಸಿಕೆಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯವಶ್ಯಕ ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಹೇಳದೆ ಹೋದ್ರೆ ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಾವು ಹೇಳದೆ ಹೋದ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾದವರು ವಿಜ್ಞಾನ ಪತ್ರಕರ್ತರು ಮೋಸ ಲಸಿಕೆಗಳು ಕಪಟ ಲಸಿಕೆಗಳು ಬರ್ತವೆ ಯಾರೋ ನೀರನ್ನೇ ಲಸಿಕೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಲಸಿಕೆಗಳನ್ನ ಪತ್ತೆ ನಿಜವಾ
ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮದ ರೂಪುರೇಷೆಗಳು ಅದರ ನೀತಿ ನಿಯಮಗಳು ಹಾಗೂ ಅದು ಬಳಸುವಂತಹ ಸಾಧನಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಬದಲಾಗ್ತಾ ಇವೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಅದಿದೆ ದುರಾದೃಷ್ಟ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದೇ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನ ಇದೇ ವಿಜ್ಞಾನವನ್ನ ಈ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವರದಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹಿಂದೆ ಇಟ್ಟು ಹಾಕತ್ತೆ ಅಂತ ಅದರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಯಾಕೆ ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಕೆಲವು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಾವು ಸೂರ್ಯ ಕೇಂದ್ರಿತ ಒಂದು ತತ್ವವನ್ನ ಇವತ್ತು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಭೂಮಿ ಸೂರ್ಯನ ಸುತ್ತ ಸುತ್ತುತ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈ ಒಂದು ಘಟನೆ ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನ ತಿಳಿಸಿದವನು ನಿಕೋಲಾಸ್ ಕೋಪರ್ನಿಕಸ್ ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಭೂಮಿಯ ಸುತ್ತ ಎಲ್ಲವೂ ಸುತ್ತುತ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದುಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಆದ್ರೆ ಈಗ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇರೋದೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ನಿಕೋಲಸ್ ಕೋಪರ್ನಿಕಸ್ ಸಾವಿರದ ನಾನ್ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತರಿಂದ ಸಾವಿರದ ಐನೂರ ನಲವತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಇಸವಿಯವರೆಗೆ ಇದ್ದಂಥವನು ಒಬ್ಬ ಪಾದ್ರಿ ಗಣಿತಜ್ಞ ಹಾಗೆ ಖಗೋಳ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಇವನು ಸೂರ್ಯ ಕೇಂದ್ರಿತ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಅಂತನ್ನೋ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನ ಮಂಡಿಸ್ತಾ ಈತ ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಬೇಕನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಬೇಕನ್ ಅಂತನ್ನೋನು ವಿಜ್ಞಾನ ಇವತ್ತು ನಾವು ನೋಡುವಂತಹ ವಿಜ್ಞಾನ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ನೋಡಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿ ಅದು ಹೀಗಾಗತ್ತೆ ಹಾಗಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಪದ್ಧತಿ ಇತ್ತು ಆದ್ರೆ ಈಗ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಈಗ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ಪ್ರಯೋಗಗಳ ಮೂಲಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ಅದು ಸತ್ಯವೋ ಸುಳ್ಳೋ ಅಂತನ್ನೋದನ್ನ ಅರಿತುಕೊಂಡು ಖಾತ್ರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ವರದಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಪದ್ಧತಿ ಬಂದಿದೆ ಈ ರೀತಿಯ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ ವಿಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಯೋಗಾತ್ಮಕ ಶೋಧ ಅಂತ ಏನಿದೆ ಸಂಶೋಧನೆ ಅಂತ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದವನು ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಬೇಕನ್ ಈ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಬೇಕನ್ ತತ್ವದ ಮೇಲೆ ಇವತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಎಲ್ಲ ವಿಜ್ಞಾನ ಮಾಡರ್ನ್ ವಿಜ್ಞಾನ ಅಂತ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆಧುನಿಕ ವಿಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅವು ಅದು ಇದೆ ಈ ಆಧುನಿಕ ವಿಜ್ಞಾನದ ತಳಹದಿಯನ್ನ ಆರಂಭಿಸಿದವನು ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಬೇಕನ್ ಈತ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತನ್ನ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಪ್ರಕಟಪಡಿಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ಮುದ್ರಿಸಿ ಹಂಚುತ್ತಾ ಇದ್ದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಆರಂಭ ಆಗಿದ್ದು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ಇದು ಪ್ಯಾಂಪ್ಲೆಟ್ ಅಂತ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕರಪತ್ರಗಳು ಇವುಗಳ ಮೂಲಕ ಆರಂಭ ಆಗಿದ್ದು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಿಂತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇದಾದ ನಂತರ ಗೆಲಿಲಿಯೋ ಗೆಲಿಲಿ ಈತ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ವಿಜ್ಞಾನದ ಮೇಲೆ ಉಂಟು ಮಾಡಿದಂತ ಪ್ರಭಾವ ಬಹಳ ಗಹನವಾದದ್ದು ಕೋಪರ್ನಿಕಸ್ ಸೂರ್ಯ ಕೇಂದ್ರಿತ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದನ್ನ ನಂಬೋದಕ್ಕೆ ಯಾರೋ ತಯಾರಿರಲಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗೆಲಿಲಿಯೋ ಗೆಲಿಲಿ ದೂರದರ್ಶಕವನ್ನ ಮೊತ್ತ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಅದನ್ನ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ ಅದರ ಮೂಲಕ ಬೇರೆ ಗ್ರಹಗಳನ್ನ ನೋಡಿ ಆ ಬೇರೆ ಗ್ರಹಗಳು ಚಲಿಸುವ ರೀತಿಯನ್ನ ತೋರಿಸಿ ಅವುಗಳ ಸುತ್ತ ಮತ್ತು ಇನ್ನಷ್ಟು ಗ್ರಹಗಳು ಸುತ್ತುತ್ತಾ ಇರುತ್ತವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಉಪಗ್ರಹಗಳು ಸುತ್ತುತ್ತಾ ಇರುತ್ತವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ತೋರಿಸ್ತಾ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ತನ್ನ ಶೋಧಗಳನ್ನ ಈತ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿದ್ದ ಇದು ಕೂಡ ನಾವು ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂವಹನೆ ಅಥವಾ ವಿಜ್ಞಾನ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಅಂಶ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಐಸಾಕ್ ನ್ಯೂಟನ್ ಬರ್ತಾನೆ ಐಸಾಕ್ ನ್ಯೂಟನ್ ನ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳೋದು ಬೇಕಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಐಸಾಕ್ ನ್ಯೂಟನ್ ನ ಮೂರು ಚಲನ ನಿಯಮಗಳು ಏನಿವೆ ಅವುಗಳಿಂದಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಕೂಡ ಆರಂಭ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ
ಅದರ ತೂಕ ಮತ್ತೊಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ಮೋಸ ಮಾಡಿ ಅದರ ಬೆಲೆಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಹಾಗಾಗಿ ಕರೆನ್ಸಿ ಅಂತನ್ನುವ ಇವತ್ತು ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪೇಪರ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಆ ಪೇಪರ್ ನ ಮೌಲ್ಯ ನೂರು ರೂಪಾಯಿನಷ್ಟು ಇರೋದಿಲ್ಲ ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಸಾಮಾನು ಸಿಗುತ್ತೋ ಅದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪೇಪರ್ ಅದೇ ಗಾತ್ರದ ಇನ್ನೊಂದು ಪೇಪರ್ಗೆ ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಸೊ ಈ ಎರಡು ಇದೇ ಒಂದೇ ಗಾತ್ರದ ಎರಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾಗದಕ್ಕೆ ಮೌಲ್ಯ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕರೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಈ ಕರೆನ್ಸಿಯನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಆರಂಭ ಮಾಡಿತ್ತು ಐಸಾಕ್ ನ್ಯೂಟನ್ ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಬೆಳ್ಳಿ ಹತ್ತು ಗ್ರಾಮ್ ಬೆಳ್ಳಿ ಹತ್ತು ಗ್ರಾಮ್ ಬೆಳ್ಳಿಯನ್ನೇ ನಾಣ್ಯವನ್ನಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಸೊ ಆ ಮೌಲ್ಯದ ನಾಣ್ಯವನ್ನ ಅದೇ ತೂಕದ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಅಳೆತಾ ಇದ್ರು ಆದ್ರೆ ಈಗ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಾವು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಕರೆನ್ಸಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಸ್ತುವೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ ವಸ್ತುವೇ ಇಲ್ಲದೆ ಹಣ ನಿಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದೇ ಇರುವಂತಹ ಹಣವನ್ನ ನೀವು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತಾ ಇರ್ತೀರ ಅದೊಂದು ಆಸಕ್ತಿಕರ ವಿಷಯ ಆ ಮಾತು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಇರಲಿ ಆದ್ರೆ ಐಸಾಕ್ ನ್ಯೂಟನ್ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ತೊಡಕೊಂಡಿದ್ದರು ಅದಾದ ನಂತರ ಬೆಂಜಮಿನ್ ಫ್ರಾಂಕ್ಲಿ ಈತ ಸ್ವತಃ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಫಿಲಡೆಲ್ಫಿಯಾ ಗೆಜೆಟ್ ಅಂತನ್ನುವ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನ ಈತ ಆರಂಭಿಸಿ ಅಮೆರಿಕದ ಫಿಲಡೆಲ್ಫಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಅಲ್ಲಿನ ಮುನ್ಸಿಪಾಲ್ಟಿ ಮತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಕ್ರಿಯನಾಗಿದ್ದವನು ರಾಜಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಮೂರರಲ್ಲೂ ಇದ್ದಂತಹ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ನೀವು ಹುಡುಕಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ತುಂಬಾ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಒಂದು ಬಿಟ್ಟು ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಇರೋರು ತುಂಬಾ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಆದ್ರೆ ವಿಜ್ಞಾನ ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಮೂರೂ ಸೇರಿದಂತ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಮಾಜೋದ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಶ್ರಮಿಸಿದಂತವನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೆಂಜಮಿನ್ ಫ್ರಾಂಕ್ಲಿನ್ ಅಂತ ಸಾರಿ ಬೆಂಜಮಿನ್ ಫ್ರಾಂಕ್ಲಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಮೈಕಲ್ ಫ್ಯಾರಡೆ ಬರ್ತಾನೆ ಮೈಕಲ್ ಫ್ಯಾರಡೆ ಐಸಕ್ ನ್ಯೂಟನ್ ನ ಹಾಗೇನೆ ಬ್ರಿಟ್ ಈ ಬ್ರಿಟನ್ ನಿನ್ನ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿನ ಒಬ್ಬ ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಈತ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಸರಳವಾಗಿ ವಿವರವಾಗಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸಿಕೊಡುವಂತಹ ಭಾಷಣಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ಪ್ರಕಟಣೆ ಮಾಡಿ ಈತ ಪ್ರಕಟಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ ಇವು ವಿಜ್ಞಾನದ ಈ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಹುಟ್ಟಿ ಬಂದಂತದ್ದು ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಸಾವಿರದ ಅರ್ನೂರ ಅರವತ್ತರಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ ಸೊಸೈಟಿ ಆಫ್ ಲಂಡನ್ ಒಂದು ಫಿಲಾಸಾಫಿಕಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಆರಂಭ ಮಾಡಿತು ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವಿಜ್ಞಾನಿಯು ತಾನು ಕಂಡಂತಹ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೋಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೆದು ಪ್ರಕಟಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಈ ರೀತಿಯ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಆರಂಭ ಆಗಿದ್ದು ಆಗ ಕೇವಲ ಅಂದ್ರೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಅಂತನ್ನುವ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡುವಂತ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಆರಂಭವಾದದ್ದು ಆಗ ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ವಿಜ್ಞಾನ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಅಂತನ್ನೋದು ಕೇವಲ ಜಾಹೀರಾತಾಗಿತ್ತು ಅಥವಾ ಪ್ಯಾಂಪ್ಲೆಟ್ಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ತಾವು ಹೊಸ ಹೊಸ ಧಾತುವನ್ನ ಕಂಡು ಹಿಡಿದಾಗ ಹೊಸ ಲೋಹಗಳನ್ನ ಕಂಡು ಹಿಡಿದಾಗ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ಯಾಂಪ್ಲೆಟ್ಗಳನ್ನ ಮುದ್ರಿಸಿ ಇಂತಹ ಹೊಸ ಧಾತು ಅಥವಾ ಹೊಸ ಲೋಹ ಇಂತಹ ಹೊಸ ಧಾತು ಅಥವಾ ಹೊಸ ಲೋಹ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇಂಥ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳಿಂದ ಮುಂದೆ ನಾವು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಕಾಣ್ತೇವೆ ಈಗ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತೇವೆ ಈ ವಿಜ್ಞಾನ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಹೇಗೆ ಬೆಳೀತು ಅಂತಂದ್ರೆ 
ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತರಿಂದ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಅರವತ್ತರ ವೇಳೆಗೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮದ ಸ್ವರೂಪ ಕೂಡ ಬದಲಾಗುತ್ತೆ ಕಾರಣ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ಘಟನೆಗಳು ಮೊದಲನೇ ವಿಶ್ವಯುದ್ಧ ಹಾಗೂ ಎರಡನೇ ವಿಶ್ವಯುದ್ಧ ಮತ್ತು ಪರಮಾಣು ಬಾಂಬು ಇದು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಆಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ ಆದರೆ ಈ ಮೂರು ಘಟನೆಗಳಿಂದಾಗಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮದ ಸ್ವರೂಪ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಮಾಡುವ ರೀತಿಯು ಕೂಡ ಬದಲಾಗುತ್ತೆ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಅರವತ್ತರಿಂದ ಈಚೆಗೆ ಪರಿಸರ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಬೆಳಕೊಂಡು ಬರುತ್ತೆ ವಿಜ್ಞಾನದ ನೀತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಆರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಮಾಜ ಹಾಗೂ ವಿಜ್ಞಾನದ ಸಂಬಂಧಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಆರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಹೀಗೆ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ವಿಜ್ಞಾನ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮದ ಒಂದು ಸ್ವರೂಪ ಏನಿದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಗಮನ ಏನಿತ್ತು ಅವು ಅಥವಾ ಅದರ ಉದ್ದೇಶ ಏನಿದೆ ಅದು ಕೂಡ ಬದಲಾಗ್ತಾ ಹೋಗೋದನ್ನ ಕಾಣ್ತೇವೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಾವು ಕೇವಲ ಇದನ್ನಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಪರಿಸರ ಪರಿಸರದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಜ್ಞಾನ ನೀತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇದೆಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಲ್ಲೇ ಆಕ್ಟಿವಿಸಮ್ ಅಂತ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜನರನ್ನ ಬದಲಿಸುವಂತಹ ಜನರಿಂದಲೇ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ನಡೆಸುವಂತಹ ಈಗ ನೀವು ಮೋಜೊ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ನಡೆಸಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ನಡೆಸುವಂತಹ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಈಗ ಬರ್ತಾ ಇವೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೆಲವು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಕೆಲವು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಡೀ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಪ್ರಭಾವಿಸಿದಂತಹ ಕೆಲವು ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಇವು ಹಿರೋಶಿಮ ಅಂತನೋ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಪರಮಾಣು ಬಾಂಬು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತೈದು ಆಗಸ್ಟ್ ಆರನೇ ತಾರೀಕು ಹಿರೋಶಿಮ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದ್ರು ಅಂತನ್ನೋದು ನಮಗೆಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ಈ ಇದಾದ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಬಂತು ಹಿರೋಶಿಮ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ವಿಜ್ಞಾನ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಗಮನಾರ್ಹವಾದ ಒಂದು ಪ್ರಕಟಣೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಆಗ ಇನ್ನು ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಮಾಡದೇ ಇದ್ದಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಒಬ್ಬ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಮಾಡಿ ಒಬ್ಬ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮಿ ಒಬ್ಬ ಪತ್ರಕರ್ತ ಮಾಡಿದ್ದ ಜಾನ್ ಹೆವಿ ಅಂತನ್ನುವ ಈತ ಹಿರೋಶಿಮಾದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಬಾಂಬ್ನಿಂದಾಗಿ ಬಾಧೆಗೊಳಗಾದ ಜನಗಳನ್ನ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಅವರ ಮೂಲಕ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದರ್ಶಿ ವರದಿಗಳನ್ನ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿ ಆ ನಂತರ ಅವರನ್ನ ಒಂದು ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಯಾವ ಯಾವ ತೊಂದರೆಗಳು ಅವರಿಗೆ ಆಗ್ತವೆ ಅಂತನ್ನೋದನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಈತ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವರದಿ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಮಾಡಿದ್ದ ಇದು ಪರಮಾಣು ವಿಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಜನರಿಗಿದ್ದಂತಹ ಒಂದು ಭಯವನ್ನಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದಂತಹ ಹಲವಾರು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಒತ್ತು ಕೊಟ್ಟು ಹೇಳಿತ್ತು ಅಂತನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕು ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಈ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಟಿವ್ ಜರ್ನಲಿಸಮ್ ಅಂತ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದರ ಸ್ವರೂಪ ಕೂಡ ಬದಲಾಯಿತು ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಈ ರೀತಿಯ ಬರಹಗಳು ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಬರುವಂತಹದ್ದು ರೇಷಲ್ ಕಾರ್ಸನ್ ಬರೆದಂತಹ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಅರವತ್ತೆರಡು ಇರಬೇಕು ಅರವತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಬರೆದಂತಹ ಸೈಲೆಂಟ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ರೇಷಲ್ ಕಾರ್ಸನ್ ನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಕೆ ಬರೆದಂತದ್ದು ಒಂದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಥೆ ಆಕೆ ಆರಂಭ ಮಾಡೋದೇ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಥೆಯಿಂದ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಆಕೆ ಹೇಳಿದಂತ ವಿಷಯಗಳು ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮನ್ನ ಬಾಧಿಸ್ತಾ ಇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸೊಳ್ಳೆಗಳನ್ನ ಮತ್ತೆ ಕೀಟಗಳನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿದಂತಹ ವಿಷಯಗಳು ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು ಹೇಗೆ ಪರಿಸರವನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹದಗಿಡಿಸ್ತಾ ಇವೆ ಅಂತನ್ನೋದನ್ನ ಈಕೆ ಅತ್ಯಂತ ವಿವರವಾಗಿ ಸಂಶೋಧನೆಗಳನ್ನ ಆಧರಿಸಿ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕವನ್ನ ಬರೆದಿದ್ಲು ಅದೇ ಸೈಲೆಂಟ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಈ ಪುಸ್ತಕ ಕೂಡ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಅನುವಾದ ಆಗಿದೆ ಆದ್ರೆ ರಾಶಲ್ ಕಾರ್ಸನ್ ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನ ಬರೆದ ಮೇಲೆ ಪರಿಸರದ ಬಗ್ಗೆ ಇದ್ದಂತ ಕಾಳಜಿ
ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವಿಜ್ಞಾನ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರರಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೂರು ಪತ್ರಿಕೆಗಳಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಮೂವತ್ತು ಸಾವಿರ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು ನಾನು ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಮೀಸಲಾದಂತಹ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ನಿಯತಕಾಲಿಕೆ ಇವು ಸುಮಾರು ಮೂವತ್ತು ಸಾವಿರ ಇದೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಕೂಡ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಇಪ್ಪತ್ತು ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರಿಸರ್ಚ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಸಂಶೋಧನೆಗಳ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ ಅದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಕಟವಾಗ್ತದೆ ಹಲವಾರು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗ್ತದೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಹಂತ ಇದೆ ಇದು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಹೇಳುವಂತಹ ವಿಷಯ ಮುಂದಿನದ್ದು ಜನಪ್ರಿಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ಓದುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಜನರು ಓದೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುವಂತಹ ಜನಪ್ರಿಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಈ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಈ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಸುಮಾರು ಎರಡು ಸಾವಿರ ಇದೆ ಜನಪ್ರಿಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಅಂದ್ರೆ ಜನರಿಗಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗಾಗಿ ಇರುವಂತಹವು ಎರಡು ಸಾವಿರ ಇವೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿವೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾಲ್ಕು ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೆಸರು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಬಹುಶಃ ಈ ನಾಲ್ಕು ನಾವು ಕೈಬೆರಳಲ್ಲಿ ಎಣಿಸುವಂತಹ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇವೆ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮಕ್ಕಳ ಪತ್ರಿಕೆ ಏನು ಬಿಡ್ತೇವೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಪತ್ರಿಕೆ ಜನಪ್ರಿಯ ಜನರಿಗಾಗಿ ಇರುವಂಥ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಅಂತ ಯಾವತ್ತೂ ಕರೆದಿಲ್ಲ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಸಾಪ್ತಾಹಿಕಗಳು ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥವು ಒಂದು ಹತ್ತಿವೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ರೇಡಿಯೋ ಮತ್ತು ಟಿ ವಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥವು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಹತ್ತೋ ಹನ್ನೆರಡೋ ಇವೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಸಾರಿ ತಪ್ಪು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಒಂದು ಮಾಧ್ಯಮ ಆರಂಭ ಆಗಿದೆ ಇಂಡಿಯಾ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂತಂತ ಇದು ಎರಡು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಆರಂಭ ಆದಂಥದ್ದು ಇದು ವೆಬ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಅಂತರ್ಜಾಲ ಪತ್ರಿಕೆ ಅಂತರ್ಜಾಲದ ಇದರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಬಹು ಮಾಧ್ಯಮ ಇದನ್ನು ಹೊರ ಇದು ನೀವು ಟಿ ವಿ ಚಾನಲ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವೆಬ್ ಚಾನಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇದರ ಹೊರತಾಗಿ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಹೊಸ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಈಗ ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗೆ ವೆಬ್ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ವೆಬ್ ಮ್ಯಾಗಝೀನ್ಸ್ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಸ್ ಇರಬಹುದು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟಿವೆ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಇವೆ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಇದೆ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳಬೇಕು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಇವೆ ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಂತೂ ಇದುವರೆಗೆ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅಂತನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು ಇವುಗಳನ್ನ ನಾವು ಆದರೆ ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಇವು ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಂದ ಆದಂಥದ್ದಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪರಿಣತ ಮಾಧ್ಯಮ ತಜ್ಞರು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅವರುಗಳು ನಡೆಸ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದಲ್ಲ ನನ್ನಂಥ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ವಿಜ್ಞಾನಿಯೋ ಹವ್ಯಾಸಿಯೋ ಯಾರೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ ಜಾಣ ಸುದ್ದಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಈ ರೀತಿಯ ಅಂಶಗಳು ವಿಜ್ಞಾನ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಇವೆ ಇದು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥವು ಕೆಲವು ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಉದಾಹರಣೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಶೋಧನಾ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಇವನ್ನ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪತ್ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನ ಕೊಡುವಂತ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತವಾದಂತಹ ನಾಲ್ಕು ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಸೆಲ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸಸ್ ಇದು ಪ್ರಮಾಣ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಫಿಸಿಕ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ 
ಇನ್ನು ನ್ಯೂ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಅತ್ಯಂತ ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದಂತಹ ಪತ್ರಿಕೆ ಈ ಪತ್ರಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದರ ಪ್ರಸಾರ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿದೆ ಹಾಗೆ ನೇಚರ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಮತ್ತೆ ರೆಸಿಡೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಮತ್ತೆ ಭಾರತೀಯ ಪತ್ರಿಕೆ ಇದು ಇಂಡಿಯನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸಸ್ ಪ್ರಕಟ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಅಧ್ಯಾಪಕರುಗಳಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಸರಳವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಡುವಂತಹ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕೆ ಇವು ನಿಯತಕಾಲಿಕಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆಯಿತು ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸೈನ್ಸ್ ರಿಪೋರ್ಟರ್ ಅಂತನ್ನುವ ಒಂದು ಜನಪ್ರಿಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಪತ್ರಿಕೆ ಇದೆ ಇದು ಒಂದೇ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಸುಮಾರು ನಲವತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವಂತಹ ವಿಜ್ಞಾನ ಪತ್ರಿಕೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇದಲ್ಲದೆ ಬಾಲವಿಜ್ಞಾನ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅದಲ್ಲದೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಗಾತಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಲೋಕ ಈ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟ ಆಗ್ತಾ ಇವೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಾಲವಿಜ್ಞಾನ ಮಾಸಿಕ ಹಾಗೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಲೋಕ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ಪ್ರಕಟ ಆಗುವಂತಹ ಪತ್ರಿಕೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅಂದರೆ ಏಪ್ರಿಲ್ನಿಂದ ನಾವು ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರಕಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಕುತೂಹಲಿ ಅಂತ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ವಿಜ್ಞಾನ ಪತ್ರಿಕೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಕೂಡ ಇದು ಪ್ರಕಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಬಹುಶಃ ಇದು ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯೋದು ಬೆಳೆಯಬಹುದು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಆದರೆ ಇದು ಬೆಳಿಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಬರವಣಿಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವಂಥವರು ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಬೇಕು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರವೂ ಕೂಡ ಬೇಕು ಈ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಿಗೆ ನೀವು ಕೂಡ ವರದಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ನಾನು ನಂಬಿಕೊಂಡು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಆದರೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಜನ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಏನಂದ್ರೆ ಈ ಇಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ನಾನು ಹೇಳಿದಂಥ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಿದೆಯಲ್ಲ ಇವನ್ನ ನಾವು ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂವಹನ ಅನ್ಬೇಕು ವಿಜ್ಞಾನ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಅನ್ಬೇಕು ಅಂತನ್ನುವ ಒಂದು ಸಂದಿಗ್ಧ ಇರುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಬೇರೆ ಸಂವಹನ ಅಂತ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಇಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಜರ್ನಲಿಸಮ್ ಅಂತನ್ನುವ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿಜ್ಞಾನ ತಿಳಿಯೋದಕ್ಕೆ ಸುಲಭ ಅಲ್ಲ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟವಾದಂತ ವಿಷಯ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಪ್ರಪಂಚ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ನಮಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗದೇ ಇರುವಂತ ಪ್ರಪಂಚ ಬೇರೆಯದೇ ಒಂದು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಜನಕ್ಕೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತನ್ನೋದು ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ವಿಜ್ಞಾನವೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ನಿತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬಾರದೇ ಇರುವಂಥದ್ದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ ಬಹುಶಃ ಇದು ಕೂಡ ತಪ್ಪು ಅಂತನ್ನೋದು ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ ಆಮೇಲೆ ಜನಪ್ರಿಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಅಂತನ್ನೋದು ಅದು ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಅಲ್ಲ ಅದು ಕೇವಲ ಪಾಠ ಹೇಳುವ ಕತೆ ಕಟ್ಟೋ ಕೆಲಸ ಅಂತ ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನನ್ನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅದು ತಪ್ಪು ಯಾಕಂದ್ರೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಅಂತನ್ನೋದು ಕೂಡ ಒಂದು ಆಸಕ್ತಿಕರ ವಿಷಯವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವರದಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದು ನಾನಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಈ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಹುಡುಕಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಅಂದರೆ ಪತ್ತೆದಾರಿಕೆ ಪಾಠ ಹೇಳೋದಲ್ಲ ಅಂತ ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಹೀಗಿಲ್ಲ ನೀವು ಕೇವಲ ಸತ್ಯಾಂಶಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೂಡ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಚರಿತ್ರೆ ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಗುರುತಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಇತಿಹಾಸದ ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಏನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ದಾಖಲು ಮಾಡದೇ ಹೋದರೆ ಬಹುಶಃ ನಾಳೆ ನಮಗೆ ಈ ಇತಿಹಾಸವನ್ನ ಇತಿಹಾಸವನ್ನ ನಿಖರವಾಗಿ ತಿಳಿಯುವುದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಕಷ್ಟ ಆಗಬಹುದು ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಒಂದು ಅನಿಸಿಕೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಪತ್ರಕರ್ತರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶ ಕಡಿಮೆ ಖಂಡಿತ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನ ಎರಡನೇ ಮಾತಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಈ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ನಾವು ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಓದುವಂಥವರನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕು ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ನಾವು ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತೀವೋ ಅಷ್ಟೆಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ವಿಜ್ಞಾ